Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai để xem xét kiện toàn nhân sự và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự và chủ trì kỳ họp. Cùng tham dự có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch ủy Ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo cáo tờ trên thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương, dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích kinh thành Huế cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế với tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 2.735 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ, xây dựng khu tả định cư 1.362 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vốn vay kho bạc nhà nước. Đề án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2019 đến 2021, hoàn thành di dời xây dựng khu tả định cư, phạm vi di tích Kinh Thành Huế, gồm Tường Thành, Cảng Eo Bầu, Hồ Thanh Hào và Tuyển Phong Lồ với 2.938 hồ. Kinh phí giải phóng mặt bằng 1.880 tỷ đồng, kinh phí xây dựng cả khu tả định cư 946 tỷ đồng. Giai đoạn 2, từ năm 2022 đến 2025, hoàn thành di dời xây dựng khu tả định cư, phạm vi các di tích Hồ Tình Tâm, Hồ Học Hải, Đang Xả Tắc, Khâm Thiên Giảm, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống Hồ Bổn Phương Nội Thành và di tích Trận Bình Đài với 1.263 hồ, kinh phí giải phóng mặt bằng 855 tỷ đồng, kinh phí xây dựng cả khu tả định cư 416 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phần xây dựng các khu tả định cư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt hai dự án tả định cư với tổng diện tích 9,88 ha, tổng mức đầu tư 116,6 tỷ đồng. Hiện tỉnh đã bổ trí 105 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hoàn thành kịp thời phục vụ tả định cư kế hoạch di dời dân cư năm 2019. Phần giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định đầu tư dự án bảo tồn tu bổ và tôn tạo di tích Kinh Thành Huế với tổng mức đầu tư phần bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.958 tỷ đồng, bao gồm phần đã thực hiện từ năm 2012 đến 2018, chi trả cho 166 hồ từ cửa thường tử đến quang tường đài là 78 tỷ đồng, phần chưa thực hiện 2.938 hồ là 1.880 tỷ đồng thuộc giai đoạn 1 của đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế. Nguồn lực bổ trí cho phần chưa thực hiện của dự án hiện tại là 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018. Qua thẩm tra của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiến độ thực hiện hai dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ khu vực 1 và khu vực 2 do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Huế làm chủ đầu tư cho thấy các dự án này đang chậm tiến độ so với kế hoạch, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ chung của đề án. Do đó, song song với quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan đơn vị liên quan thảo gỡ cả khó khăn vướng mắt để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo hoàn thành đúng tiền đồ, tạo quỹ đất bổ trí tại định cư cho cả hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời khi đề án triển khai giải tỏa đồng loạt. Đối với tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh trên Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển loài rừng, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất chuyển gần 948 ha đất rừng phòng hồ sang quy hoạch đất rừng sản xuất ở Phủ Vang, Phong Điền, Hương Trà. Đồng thời, chuyển gần 140 ha diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang quy hoạch đất rừng phòng hồ ở Phủ Lộc. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 97 ha rừng trồng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 16 công trình dự án đang triển khai. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp nhà đầu tư cần có phương án trồng rừng thay thế. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về điều chỉnh bổ sung giá đất 5 năm từ năm 2015 đến 2019 của tỉnh tại khu vực thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ, thành phố Huế. Cùng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Nguyễn Đài Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao. Đồng thời, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao đã nghỉ hưu theo chế độ. Phát biểu bề mặt kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho cả cấp cả ngành triển khai thực hiện. Để thực hiện tổ cả quyết sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định, ngay sau kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nhanh chóng ban hành cả quyết định cụ thể hóa các nghị quyết vừa được
đề nghị thường trực các ban hội đồng nhân dân, các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với mặt trận tổ quốc cả cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.